ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഇല്ലേ നമ്മുടെ മിശ്ര ഭിന്നത്തിന്റെ വിഷമ ഭിന്നത്തിന്റെ സാധാരണ ഭിന്നത്തിന്റെ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷനും കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ശ്രേണി എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയായിരുന്നു അല്ലെ തന്നിരുന്നത് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ കുറയ്ക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതിനു മുമ്പ് ഇതെങ്ങനെയാ വരുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് തുല്യമല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോ ഈ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ അഡീഷൻ പഠിക്കാം അതായത് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഇതിനൊരു കുറച്ച് ടൈപ്പ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഏട്ട എഴുതാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഛേദം ഈ ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ തുല്യമാണ് അല്ലെ അതായത് അഞ്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടെത്താം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഛേദം തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം എന്താണെങ്കിലും അഞ്ചു തന്നെയായിരിക്കും അഞ്ചു തന്നെയാണ് ഇനി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഇവിടെ നേരെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും ഈ അഡീഷന്റെ ഉത്തരം ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ചോദ്യം ഇതാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം തുല്യമാണ് അതായത് കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആറ് എന്ന് വരും ഇനി മുകളിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളും തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്താ വരണേ വൺ പ്ലസ് ടു ഇക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ സിക്സിനെ ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് ലഘൂകരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ ഓർത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ത്രീയും സിക്സിനെ നമ്മൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ ത്രീനെയും ഈ ആറിനെയും സിക്സിനെയും നമ്മൾ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ ഇവിടെയും നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയത് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഛേദം ഒരുപോലെ വരുന്നതാണ് ഛേദം തുല്യമായിരുന്നു അതായത് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയും ആറ് എന്ന് പോലെ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ തുല്യമായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നതാണ് അതായത് ഛേദം തുല്യമല്ല അത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഛേദം രണ്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് അല്ലെ അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് നാല് ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ ഗുണിതമായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിന്റെ ഒരു ഒരു സംഖ്യകളായതുകൊണ്ട് രണ്ടിന്റെ ഗുണിതമായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരിക്കും അതൊരു കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നാല് നാലാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ
ഇതും രണ്ടിന്റെ ഗുണിതം തന്നെയാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യയുടെ ഗുണിതം തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ സിക്സ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ സംഖ്യയും നമ്മൾ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താ വരണേ ഇവിടെ സിക്സ് വരും ഇവിടെ സിക്സ് വരും ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരണേ ത്രീ വരും അപ്പോ ത്രീ പ്ലസ് ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആവുന്നു ഈ പ്ലസ് സൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഇതിന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്നും കൂടെ വെട്ടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ വെട്ടി കുറയ്ക്കാൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ഇവിടെയും രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയും രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിനെയും അതായത് ഛേദ അംശത്തിനെയും ഛേദത്തിനെയും നമ്മൾ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നേ ഇവിടെ ടു വരും ഇവിടെ ത്രീ വരും അതായത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ഇത് തമ്മിൽ അതായത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാൻ പോവാണ് ഉദാഹരണം ഇതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയാനായിട്ടുമില്ല ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണിതമാണെന്നോ പറയാനും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഛേദമായിട്ട് വരുന്നതിന് ഇവ തമ്മില് നാലിനെയും മൂന്നിനെയും തമ്മില് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇനിയുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒന്നിലേ ഒന്നിനെയും ഈ മൂന്നിനെയും തമ്മില് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരണേ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നിട്ട് അഡീഷൻ ആണല്ലോ പ്ലസ് ഇവിടെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ നാലിനെയും ഒന്നിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ഇൻ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ വരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ക്രിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനം അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് അതിന്റെ ഉത്തരം എത്രയാ സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കാം ഉദാഹരണം ഏതാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു പൊതുവായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടിനെയും എട്ടിനെയും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എന്താ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഇവിടെ ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കാൻ പോവാണ് അഞ്ചിനെയും നാലിനെയും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗുണനം ആദ്യം ചെയ്യാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത് ഇവിടെ ഉണ്ട് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് പ്ലസ് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടി വരുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനിയും സിമ്പിൾ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇവയെ തമ്മിൽ വെട്ടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എത്ര കൊണ്ടാണ് വെട്ടാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അംശത്തിനെയും ഛേദത്തിനെയും നാല് കൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഈ സംഖ്യയെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പതിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താ വരണേ ഒൻപത് നാല് മുപ്പത്താറ് പത്ത് നാല് നാൽപ്പത് അപ്പോ നയൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ സംഖ്യയുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് നയൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി സോ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കാം അതായത് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി അല്ല ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഉദാഹരണം ഇതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് വരുന്നു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവയെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു
അതിൽ നിന്ന് ഇവ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സംഭവം കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ വരുന്നേ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ വരും അപ്പൊ എത്രയാ വരുന്നേ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് വരും അത് എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മൈനസ് സംഖ്യ വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സിമ്പിൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നാള